Hey guys, so welcome back to CE Box Tutorial Channel. So this is our problem number 8, which is almost the same sa ating problem number 7. Pero syempre, baka meron mga estudyante na mag-suggest uh, or mag-recommend. Uh, sir, pwede po ba ano, uh, another problem na ganito pong problem, kagaya ng problem number 7. So, ayan, so gagawa tayo ng another problem na almost the same sa problem number 7 for more discussions. Okay, so game, solve natin to. So, ang ating uh, problem number 8 is negative 6 minus 5x is greater than or equivalent to 3 but uh, less than 2, 12. Okay. So, uh, ganun ulit. Hatiin natin sa dalawa. So, number 1 and number 2. At 1 to 3 Okay, less than or minus, ah, sorry, minus to <laughs> Less than or equivalent to negative 6 minus 5x. So, mag-add tayo sa uh, both side ng 6. Okay, so this is 9. Okay, less than or equivalent to negative 5x. So, ngayon, mag-divide naman tayo ng negative 5 both sides yan okay so ang magiging sagot natin ngayon dito is cancel out to saan ba to 9 over 5 anyway sige uh, magiging negative 9 over 5 to no less than or equivalent to x kaso nag divide tayo ng negative 5 eh kaya mangyari Mag-swap yung ating inequality. So, mangyari ngayon, imbis na less than, magiging ano? Uh, greater than 2x. Okay? Then, reversal property to so x is less than or equivalent to negative 9 over 5. Mamaya natin ni shades kung talagang tama yan. So, number 2 tayo. Sa so, number 2 natin, negative 6 minus 5x is less than 2. So, so ganun pa rin. Mag-add pa rin tayo ng 6. So, ang sagot dito nyan is negative 5x and then uh, less than 2 positive 18. Then, mag-divide tayo both side ng negative 5. So, magiging positive x and then negative 18 over 5. Tapos, ito, less than na. So, since nag-divide tayo ng negative 5 or negative number, mag-swap yung ating inequality. So, from neg uh, yes, from less than to greater than. Then, let's check. Okay, so siguro gawa rin tayo ng table dito para hindi tayo nalilito. Okay. And so, ito yung mga x values natin. And then, dito naman yung para sa uh, 3. Okay, is less than or equivalent to negative 6 minus 5x. And then, ito naman yung negative 6 minus 5x divided by 12. Okay. So, try natin mag-substitute ng value para dito, no? Negative 9 over 5. So, negative 6 minus 5x. So, sabi rito, dapat less than tayo sa negative 9 over 5. So, 9 over 5, ano ba yan? 1.8, no? So, negative 1.8. Dito siya. Tapos, negative 18 over 5 is 3.6. So, negative 3.6. Ito naman siya. Yan. Okay, so, try natin. Habang maingay yung aso namin, no? Okay. Sige. Um, negative 6 minus 5x. Okay, so try natin. Kung negative 
Uh, 9 over 5, that is, uh, ano no, negative 1.8, no? Less than. So, ibig sabihin, negative 2. Negative 2. Ano ang value natin? Negative 2 tayo. So, negative 2, ang value dito is 4. Okay, then, uh, 4 din dito, syempre. Yan. So, ang tanong dito is, mag-okay ba? Yan. So, kung negative 2 tayo, positive 4, Greater than tayo saan? Sa 3. Ayan o. Greater than tayo sa 3. So, okay tayo rito. Pero dito dapat, less than tayo sa 12. Ayan. So, okay rin tayo rito. Kasi less than tayo sa 12. Ayan. So, pala mas magandang ano. Uh, mas magandang pag-check doon sa ating equation. O sa gantong mga problems. Okay. Try naman natin is, ano, uh, 3.6. The negative 3.6 negative 3.6 okay so 12 so 12 then 12 okay ba tayo rito yes okay tayo kasi greater than tayo sa 3 okay dito 12 okay ba siya yes sir okay po mali okay hindi siya okay bakit Kasi dapat less than tayo sa 12. Diba? Less than dapat tayo sa 12. So, sabihin dapat mas bababa tayo sa 12. Okay lang tayo rito. Pero, ibig sabihin lang nun is, hindi dapat included yung 3.6. So, ibig sabihin excluded dapat siya. Okay? Anyway, try naman natin. Uh, negative 4. Negative 4. 14. So, 14. And then, 14. Okay ba tayo rito? Yes, okay tayo rito. Kasi nag-greater than tayo sa ano eh. Sa uh, 3. Pero dito, hindi tayo okay. Kasi uh, dapat mas mababa tayo saan? Sa 12. Ha? Eh, nag-ano tayo? Nag-greater than tayo sa 12. So, hindi okay. So, ibig sabihin, hanggang dun lang tayo sa 3.6. And yung ating 3.6 is excluded. Okay? So, try naman natin mag, ano, mag, magtaas sa 1.8. So, gawin ting negative 1. Ang sagot is negative 1. Negative 1, negative 1. Ang negative 1 ba is uh, ano, greater than sa 3? No. Okay? Pero okay tayo rito. Ha? Kasi less than tayo sa 12. So, ibig sabihin, uh, hindi tayo pwedeng ano, uh, hindi tayo pwede dito kasi Dapat pares ma-satisfy. Eh. Diba yun ang condition natin? Dapat pares tayong satisfied. So, dito sa negative 2, nasan yun? Nandito siya. Okay? So, pasok siya saan? Sa pagitan ng 3.6 and 1.8. Okay? So, since okay tayo rito, sabihin na hanggang dito lang yung mga values natin. Nasa gitna lang. Okay? Ayan. So, ngayon, anong indication natin dito? Okay? So, tama yung ating sagot. And then, i-convert na lang natin ito. Interval notation. So, ibig sabihin nito is negative 9. Or negative 18 pala. Negative 18 over 5. And then, negative 9 over 5. Tapos ito, uh, negative 9 over 5, no? Ano siya dapat? Mm, included. Okay? Then ito naman, excluded. So, yung final answer natin dito is hindi dapat ganito lang. Okay? Ang final answer natin dito dapat is what? Ang x natin is uh, less than 2, less than or equals to negative 9 over 5, but greater than 2, negative 18 over 5. Ito yung ating final answer at hindi ito yung ating final answer. Kasi... Ano lang ito eh? Uh, ito, ang sinasatisfy lang na ito is yung 3 is greater than or equivalent to or, sorry, 3 is less than or equivalent to negative 6 minus 5x. Ito lang sinasatisfy na ito. Tapos ito, ang sinasatisfy lang niya is yung ating number 2 condition. Pero ito, ang sinasatisfy niya is yung buong inequality. Okay? So, i-plot natin yung ating interval. So, negative 9.5 ay 9 over 5 is Negative 
Ito siya. So, included siya. And then, negative 18 over 5 is 3.6. Ito naman, excluded. Okay. So, ito yung mga values ng x natin. Okay, so di ba? Ito yung uh, another type of problem sa ating uh, problem number 7. So, madali lang din naman siya talaga. Basta hatiin nyo lamang yung uh, mga equation natin. Tapos, intindihin lang natin mabuti yung mga napaplat natin. Okay? Anyway, uh, napakasimple lang din naman mag-substitute. Di katulad nung, ano, nung high school kasi, di ba? Nung high school kasi natin, hindi tinuturo yung calc function eh, di ba? Pero ngayon, at least dito sa CEPAX tutorial channel, tinuturo namin yung tamang paggamit ng inyong calculator na kung saan pwede naman natin gamitin yung calculate function na kung saan pwede natin masubstitute yung any value of x dun sa ating equation or inequality. ba? So, ayan. So, at least mapapadali natin yung ating pag-solve and pag-analyze ng ating mga problem. So, this is our problem number 8 and don't forget to subscribe and hit the notification bell icon for notifications and updates on our channel. So, thank you for watching. Bye!